মুঠোফোনে রূপসী স্বাগতম শুরু করছি সাফায়ারের আজকের অনুষ্ঠান আজ বৃহস্পতিবার উনিশে মার্চ অর্থাৎ আমরা এই যে বসন্তের রোম্যান্টিকতা তার মধ্যভাগ পার হয়ে চৈত্র মাসে পৌঁছেছি স্বাভাবিকভাবেই আমরা যখন এই মাস শুরু করেছিলাম বা বিগত বেশ কিছুদিন ঠান্ডাটা ছিল কিন্তু বেশ বেশ কয়েকদিন ধরে এখন কিন্তু গরমটা আমরা উপলব্ধি করতে পারছি স্বাভাবিক কারণ আমাদের এখানে ইউজুয়ালি ফাল্গুন মাস থেকে বেশ গরম পড়তে শুরু করে এ বছরটা একদম ডিফারেন্ট ছিল আমরা আরাম করেছি ভয়াবহ গরম না হলেও গরম লাগছে গরম যেমন লাগছে তেমন পাশাপাশি আরেকটি ঘটনা হচ্ছে যে শুষ্কতাও কিন্তু বেশ রয়েছে কারণ এখনও কিন্তু আবহাওয়া বা তাপের তাপমানের মধ্যে কিন্তু ভিজে আবহাওয়া ঢোকেনি সেটা ঢুকতে ঢুকতে এপ্রিল পার হয়ে যাবে তখন আমাদের ঘামতে শুরু হবে সেগুলো বিস্তর দেরি আছে এখনই আলোচনা করে লাভ নেই আরেকটি কথা বলি যে উচ্চ মাধ্যমিক বা টুয়েলভ ক্লাসের পরীক্ষাগুলো কিন্তু অলমোস্ট কমপ্লিটেড এইবারে কিন্তু এই আঠেরো সতেরো আঠেরো উনিশের ছেলে মেয়েদের একটু যেন নিজেদের সচেতনতার জায়গা থেকে একটু ফ্রেশনেস নতুন কলেজে ভর্তি হবে কেউ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে যাবে কেউ ম্যানেজমেন্ট পড়বে প্রথমেই আজকে তাদেরকে নিয়ে আলোচনা করব এবং ন্যাচারালি তাদের মতন করে আলোচনা করার জন্য উপযুক্ত বসুধা রায় বসে আছেন বসু তাকে সরাসরি প্রশ্ন করব প্রথম যে কিছু টিপস চাই আমি ইয়দ্দের জন্য সকাল থেকে রাত্রি অবধি তাদের পরীক্ষা টরীক্ষা শেষ সকাল থেকে রাত্রি অবধি ঠিক আছে বাট অত সময় ইয়দ্দের নেই যে সকাল না এখন খুব সাজগোজ করবে কলেজ যাবে না দুদিন মাঝে ইয়েস অ্যাকচুয়ালি সবাইকে সব সময় অ্যাকচুয়ালি ফেসবুক রেডি থাকতে হচ্ছে আজকাল বাট ওইটা কিন্তু সবচেয়ে সাংঘাতিক জিনিস স্ক্রিনের জন্য স্পেশালি যারা রাত জেগে পড়াশুনো করেছি বা রাত জেগে আগেন মোবাইল অ্যাডিক্টেড হতে চলেছি তাদের জন্য প্রিকশনস নেওয়া খুব দরকার বিকজ ওই লাইটটা কিন্তু স্ক্রিনের জন্য খুব একটা ভালো নয় চোখের জন্যও ভালো নয় একটু মানে একটু করব তো সব কিছুই নিশ্চয়ই করব বাট সব কিছুই মেনটেন করে আর স্কিনের জন্য খুব বেশি যারা জন্য নতুন নতুন স্কিন কেয়ারে আসতে চাইছো খুব বেশি টাইম ডিমান্ড করলে তো মুশকিল বেশি টাইম তোমরা দিতে পারবে না তো সেই ক্ষেত্রে জাস্ট একটা সিম্পল রুটিন মেনটেন করবে সেটা হলো ক্লিনজিং টোনিং ময়শ্চারাইজিং সানস্ক্রিন আর রাত্রেবেলা আগেন ক্লিনিং টোনিং ময়শ্চারাইজিং দ্যাট সেট কিন্তু এই রুটিনটা যেন ব্রেক না হয় যে তিন দিন করলাম ফোর ডেড দিন মনে হল ঠিক আছে তিন দিন তো করেছি আজকে না হয় নাই করলাম নো ডোন্ট ডু দ্যাট পাঁচ মিনিট সময় লাগবে বিকজ তুমি পনেরো দিন টানা কন্টিনিউয়াস স্কিন কেয়ার করে দেখো তোমার স্কিন ইভেল লাভ ইট এবং একবার যখন এই ভালোবাসাটা এসে যাবে তখন আর তুমি এই স্কিন কেয়ার রেজিম থেকে বেরোতে পারবে না তো সুন্দর চেহারা আমরা সবাই চাই যে উইদাউট মেকআপ যেন আমাকে সুন্দর লাগে প্রেজেন্টেবল লাগে তো ওই সুন্দর ঝকঝকে একটা স্কিনের জন্য একটা ফেস ওয়াশ টি ট্রি ফেস ওয়াশ ইজ বেটার ফর দিস সিজন অ্যাকচুয়ালি যে কাইন্ড অফ স্কিনই হোক না কেন বিকজ স্কিনটা ক্লিন রাখে পিওর ক্লিন করে একদম ডিপ পোর ক্লিন করে এবং যে গরমের যে শত্রুগুলো যেগুলো রয়েছে ঘাম তার থেকে ডাস্ট তার থেকে র্যাপশন তো এগুলোকে কন্ট্রোল করে দেয় টি ট্রি ফেস ওয়াশ তো টি ট্রি ফেস ওয়াশ দিয়ে মুখ ধোবো তারপরে অ্যাস্ট্রেঞ্জেন্ট ইউজ করব সানস্ক্রিন ইউজ করবো এস পি এফ থার্টি আর যদি একটু ড্রাই লাগে স্কিন তাহলে এস সেভেন প্ল্যাটিনাম ক্রিম যেটা আছে ওটা ইউজ করে তার আধ ঘন্টা পরে একটু সানস্ক্রিন ইউজ করে নেব এস পি এফ থার্টি রেডি ফর দ্য শো ফর ডে টাইম আর রাত্রেবেলা আগেন ফেস ওয়াশ করব অ্যাস্টেন্ডেন্ট ইউজ করব এস সেভেন প্ল্যাটিনাম সিরাম ওয়ান ড্রপ ভালো করে মুখে ব্ল্যান্ড করব দ্যাটস ইট অ্যাকচুয়ালি এইটুকুনি স্কিন কেয়ার যদি আমরা শুরু করতে পারি তারপরে আমাদের ইচ্ছে হবে না এবার একটু প্যাক লাগাই একটু স্ক্রাবার লাগাই তো এগুলো স্কিনের জন্য তো খুবই উপকারী অ্যাকচুয়ালি স্ক্রাবিং তো আমরা সবসময় বলে থাকি থ্রু আউট দ্য ইয়ার অ্যাকচুয়ালি উইকে একদিন স্ক্রাবিং করা 
ভীষণ প্রয়োজন স্কিনের জন্য স্পেশালি আমরা তো প্রতি মুহূর্তে এজিংয়ের দিকে চলেছি তো এভরি সেকেন্ড উই আর এজিং তো এজ করার সময় আমরা যে স্কিনটা নিয়ে এসেছিলাম সেটা তো আর আমাদের নেই সেটা তো চেঞ্জ হচ্ছে তো সেই চেঞ্জটা কিভাবে হচ্ছে এভরি ফিফটিন ডেজ আমাদের যে স্কিনের ওপরে লেয়ারের স্কিনটা আছে ওটা ড্রাই হয়ে যায় এবং সেটা রিমুভড হয়ে যায় তারপর নিচে থেকে একটা নতুন স্কিন আর একটা লেয়ার আপ হয় তো এই যে প্রসেসটা এটাকে স্কিন রিনিউয়েল প্রসেস বলে এটা ভগবান আমাদের করেই পাঠিয়েছেন বিকজ কিন্তু এখন কি হয় যেহেতু এত পলিউশন এত গরম এত স্কিনের মেক আপ টেনশন স্ট্রেস সব কিছুকে যুদ্ধ করতে হয় আমাদের স্কিনকে এর ফলে কি হয় এজের সাথে সাথে এই স্কিন রিনিউয়েল প্রসেসটা স্লো হতে থাকে এবং ওর জন্য আমরা আট মানে পনেরোর আগে তো কখনোই বলি না স্ক্রাবিংয়ের প্রয়োজন আছে আরে পনেরো বছর বয়স হ্যাঁ তার আগে প্রয়োজন পড়ে না মোটামুটি ওই যারা কলেজ যেতে আরম্ভ করেছো বা ইলেভেনে ইলেভেন থেকে স্ক্রাবিং শুরু করা মানে তার আগে অবধি স্কিন নিজের ধর্মে চলুক আফটার সিক্সটিন আমার মনে হয় তোমরা একবার করে উইকে একদিন একটু হালকা স্ক্রাবিং করো গ্রিন টি স্ক্রাব ইজ অ্যাভেলেবেল আর গ্রিন টি ইজ আ এক্সেলেন্ট প্রোডাক্ট ফর স্কিন মানে এত এক তো ওর একটা হ্যাবিট হলো এটা ডিটক্সিফাইড করে স্কিনকে প্লাস এর মধ্যে অ্যান্টি অ্যাজিং ফর্মুলা রয়েছে যেটা স্কিনকে নারিশমেন্টও দেয় ইন দ্য সেম টাইম এবং তোমার স্কিনের ডেড সেলটাকে রিমুভ করে নতুন স্কিনটাকে বাইরে আসতে সাহায্য করে ওয়ান সিন এ উইক একটু স্ক্রাবিং করাটা হ্যাবিট করে নেওয়া খুব ভালো আর সপ্তাহে দুদিন একটু স্কিনে প্যাক লাগাবার অভ্যেস করে নেওয়াটা ভালো এটা কি করে স্কিনকে টাইট করে স্কিনের যে সারা উইকে যে যুদ্ধগুলো করছে স্কিন আমাদের সাথে সেগুলোকে একটুখানি রিলিফ দেওয়া স্কিনটাকে একটু রিলিফ দেওয়া প্লাস যে সান সানড্রেস থেকে যে ড্যামেজটা হয় গরম থেকে যে ড্যামেজটা হয় ঘামের থেকে যে ড্যামেজটা হয় এসির থেকে যে ড্যামেজটা হয় সেগুলো থেকে এটা একটু স্কিনে যে ড্যামেজটা হয় সেটাকে রিপেয়ার করে দেয় তো টোয়াইস ওয়ান টোয়াইস এন উইক যদি একটু প্যাক লাগানো যায় এনি প্যাক আমাদের যদি একটু ট্যান থাকে বেশি তাহলে ডি ট্যান প্যাকটা ইউজ করতে পারি আর যদি ট্যান না থাকে নারিশমেন্টের জন্য তাহলে পাপায়া প্যাক ইজ দ্য বেস্ট তো পাপায়া প্যাকও ইউজ করতে পারি টোয়াইস আ উইক একটু ফেসে ইউজ করে পনেরো মিনিট রেখে ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে নিলে ইউ আর ডান আর আরেকটা অ্যাডভাইস দেব যারা খুব বেশি মোবাইল অ্যাডিক্টেড বা সারা দিন কম্পিউটারের সামনে বসে কাজ করছেন বা আই মিন মানে রেজ যেটা ব্লু রেজ যেটাকে বলে সেটা স্কিনে এফেক্ট করে তার জন্য খুব ভালো কিন্তু মানে আন্ডার আই জেল যেটা আছে আমাদের সাফায়ারের আন্ডার আই জেল যেটা জাস্ট আইজের তলায় যদি ইউজ করে আমরা এই যিনি কম্পিউটার বা মোবাইলে দীর্ঘক্ষণ যখন কাজ করছি তার আগে যদি একটু ওই প্রোটেকশানটা নিয়ে নিই তাহলে কি হয় ওই যে রাত জেগে বা অনেকক্ষণ কম্পিউটারে বসে যে চোখে একটা স্ট্রেস হয় চোখের তলায় কালি পড়ে চোখটা ফুলে যায় এই জিনিসগুলো দেখবে অনেকটা ওভারকাম করতে পেরেছো ওই টায়ার্ডনেসটা তোমার স্কিনে দেখা যাবে লাভলি আচ্ছা আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে হেয়ার স্টাইলটা কিন্তু এই সময় ছেলেদের বা মেয়েদের ভীষণভাবে থাকে আচ্ছা হেয়ার স্টাইলটা আমি বাইরে থেকে কোনো একটা পার্লার থেকে বা সেলুন থেকে চুল কেটে আসলাম সেটা তো ডিফারেন্ট কিন্তু চুলটা যাতে সিল্কি লাগে মেনটেন মেনটেন করা এই ব্যাপারটাকে তুমি কি দেখো একটা ব্যাপার হলো যে একটা ম্যাচুয়ার এজে বা বিয়ে থার পর ছেলেরা বা মেয়েরা স্পেশালি মেয়েরা তারা কিন্তু অনেক বেশি সচেতন হয়ে পড়ে কারণ তাদের আত্মীয় স্বজন হাজব্যান্ড বন্ধু বান্ধব একটা সার্কেলটা ডিফ একটু ম্যাচিউর ডিফারেন্ট মানে একটা সোসাইটি তৈরি হয় কিন্তু তার আগে একটা ঠিক আছে এই জায়গাটাতে কিন্তু খুব কেয়ারফুল হওয়া দরকার কারণ অনেকেরই মাথায় খুশকি রয়েছে তারা পরোয়া করে না চুল পড়ে যাচ্ছে পরোয়া করে না যখন পরোয়া করে তখন তাদের বাইশ তেইশ বছর বয়স বসুদাদি বাঁচান ওই যে একটা বাংলায় কথা আছে না প্রসুন্দা কি দাঁত থাকতে মানুষ দাঁত তা সেম অ্যাকচুয়ালি যেহেতু ডেড সেল সে তো আর কিছু বলতে পারে না যখন আমাদের চুল পড়তে আরম্ভ করে তখন আমরা খুব কনসিয়াস হয়ে যাই যা এবার তো পড়তে আরম্ভ করলে এবার তো খালি হয়ে যাবে তো এটা প্রোটেকশন করা যায় যদি আমরা একটু আগে থেকে সচেতন হই তো সচেতনতার জন্য একটুখানি যে শ্যাম্পুটা আমি পেক করছি সেটাতে একটুখানি কনসিয়াসনেসের দরকার ওই সব অ্যাড দেখে প্রভাবিত হওয়া খুব স্বাভাবিক এবং খুব ইজি কিন্তু এখন তো আমরা সবাই শিক্ষিত এবং নেটের যুগে আমরা আরও বেশি শিক্ষিত তাই না তো 
একটুখানি বুঝে নিয়ে শ্যাম্পু পেক করাটা খুব দরকার বিকজ প্লিজ হেয়ারটাকে কোনো হার্বাল সেফ হার্বাল হ্যান্ডে হ্যান্ড ওভার করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ বিকজ ও হার্বালি আপনার হেয়ারটাকে কেয়ার করবে হেয়ারটাকে ক্লিন করবে হেয়ারটাকে নারিশ করবে হেয়ারটাকে গ্লো দেবে বাট হেয়ারে কোনো ড্যামেজ করবে না বিকজ কেমিক্যাল হেয়ারের জন্য কিছুর জন্যই ভালো নয় স্কিনের জন্য তো ভালো নয় তো যেটা আমার স্কিনের জন্য ভালো নয় সেটা তোমার হেয়ারের জন্য আরও বেশি ভালো নয় বিকজ এর তো অলরেডি একটা ডেড সেল তো ডেড সেলকে যদি তোমাকে খুব লাইভলি রাখতে হয় তোমাকে হার্বেলের হাত ধরতেই হবে আর সেক্ষেত্রে সাফায়ারের শ্যাম্পুর কোনো জবাব নেই মানে আমি রিকোয়েস্টও করতে পারি যে একবার সাফায়ারের শ্যাম্পুকেও ইউজ করে নিলে সেটা থেকে বেরিয়ে আসা কিন্তু খুব টাফ আর যেহেতু গরম প্রতিদিন শ্যাম্পু করাই ভালো কারণ যত আমি স্ক্যাল্পকে ক্লিন রাখবো তত আমার স্ক্যাল্প ভালো ব্রিদ করতে পারবে আর যে জিনিস ব্রিদ করতে পারে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারে সেটা হেলদি লুক দিতে বাধ্য তো এই এই জিনিসটা সাফায়ারের শ্যাম্পু করে এবং যাদের ড্যান্ড্রফ আছে তাদের জন্য তিনটে ভ্যারিয়েন্ট আছে আমাদের ড্যান্ড্রফের জন্য রোজমেরি টি ট্রি আর যাদের হেয়ার ফল হচ্ছে তাদের জন্য আমলা জিনসাং আর যারা খুব একটু মানে কি বলবো হেয়ার পাতলা ভীষণ একটু বাউন্সি লুক চাইছেন হেয়ারের জন্য তাদের জন্য হেনা অ্যান্ড হিবিসকাস শ্যাম্পু তো এই তিনটে শ্যাম্পু ভ্যারিয়েন্ট আছে আর তিনটেই এক্সিলেন্ট শ্যাম্পু ডেলি করা ভালো এবং করুন বিকজ হেয়ার ভালো থাকবে হেয়ার থ্যাংক ইউ দেবে আপনাকে হ্যাঁ মানে তুমি যেটা বলছো যে বাউন্সি করা चूलर समस्या थकबे ना बिकज एक तो हेयर ফলিং টা আটকাবে বিকজ এটা রুটসটাকে সবার আগে রুটসের ছবি দেওয়া আছে তাতে রুটসটাকে সবার আগে এটা স্ট্রেংথ করে যার ফলে কি হয় রুট উইক হয়ে গিয়ে চুল পড়ে যায় না তো রুট স্ট্রং হয় হেয়ারের ড্যান্ড্রফ দূর করে হেয়ারের ডেন্সিটি বেড়ায় হেয়ারের কোয়ালিটি বেটার করে এবং হেয়ারে একটা লাইভলি আনে মানে এইটা যেহেতু টনিক ওয়াটার বেসড খুব ইজিলি প্যানিট্রেড হয়ে যায় যে ছবিতে ঠিক যেরকম দেখা যাচ্ছে ঠিক ওইখানে গিয়ে আমাদের কেরা প্লেক্সটা ওয়ার্ক করতে আরম্ভ করে অ্যাকচুয়ালি ওই জন্য এটা ওয়াটার বেসড বানানো যেটা খুব ইজিলি প্যানিট্রেড হয়ে যাবে স্ক্যাল্পের মধ্যে দিয়ে এবং স্ক্যাল্পের ভেতরে প্যানিট্রেড হয়ে এটা রুটসটাকে স্ট্রং করবে এবং নারিশমেন্ট যেটুকুনি দেওয়ার প্রসুন্দা ওটা অ্যাকচুয়ালি ওই রুটসেই দেওয়ার দরকার বাকিটা তো ডেড সেল তো যেটার রুটস আপনি হেলদি করবেন রুটসে যেখানে ভালো জিনিস দেবেন তো তারপরে যে হেয়ারটা বেরোবে অবশ্যই সেটা হেলদি এবং প্রপার এবং ভালো হেয়ার বেরোবে যাই হোক আমি তরুণ প্রজন্মের জন্য কিন্তু প্রথম আমার প্রশ্নগুলো রেখেছিলাম বসুধার কাছে কিন্তু তরুণ প্রজন্মের জায়গা থেকেও আমরা বিভিন্ন সময় যেটা পাই যে অল ইন এ সাডেন দিদি আমার মুখে খুব ব্রণ হয়েছে আমি না ব্রণটা খুটেছি গর্ত হয়ে গেছে এগুলো তো আপনারা জানেন যে এটা থেকে এটা হয় কারণ ধরুন আমাদের ছেলেবেলা তো বিউটি প্রোগ্রাম হতো না খবরের কাগজেও তেল শ্যাম্পুর যে বিজ্ঞাপন হতো তার মধ্যে এত শত লেখা থাকতো না বা ক্রিমের যে বিজ্ঞাপন হতো যে খুটবেন না এ না ডাক্তাররা অনেক সময় বলতো বা গার্জিয়ানরা অনেক সময় বলতো খুটবি না খুটিস না খুটিস না ইত্যাদি কিন্তু আজকে তো এই ব্যাপারটা একদম পরিষ্কার এটার সঙ্গে সঙ্গে এটাও ঠিক নতুন ব্রণ উঠলে একটু চুল কোথা থাকে স্বাভাবিক একটা ফোরাট বা একটা গোটা টাইপের যদি মুখে ওঠে সেটাকে চুল কোতে ইচ্ছে করেই ফলে এটার হাত থেকে কি করে নিস্তার পাওয়া যায় এটা যাতে না বেরোয় বেশি সেটার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে প্রথমেই আটকা তাহলে এক্স্যাক্টলি তো এবং তার জন্য সবচেয়ে বেশি কাজ করতে হবে যে স্কিনের স্কিনটাকে তোমাকে ক্লিন রাখতে হবে যাতে তোমার অয়েলি অয়েল বেরিয়ে ডাস্ট এসে তোমার স্কিনটাকে ইনফেক্টেড না করে দেয় যাতে ব্রণ বেরোবার সুযোগটা পেয়ে যায় তো স্কিনটা সবসময় ক্লিন রাখতে হবে যার জন্য আমরা সবসময় বলি টিট্রি ফেস ওয়াশ দিয়ে মুখ ধন আর অ্যাস্ট্রিনজেন্ট লাগান এই এই দুটোর কম্বিনেশন এত ভালো স্কিনের জন্য যে এত এক্সেস অয়েল বেরোনোটাকে এটা আটকে দেয় প্লাস আপনার স্কিনের জার্মগুলোকে ডিসইনফেক্ট করে দেয় বিকজ টিট্রি আছে এবং এটা স্কিনটাকে একটা হেলদি লুক দেয় এক্সেস অয়েল বেরোয় না অ্যাস্ট্রিনজেন্ট এক্সেস অয়েলটাকে কন্ট্রোল করে ফলে যখন অয়েল বেরোবেই না তো ডাস্ট আটকাবে কিসে 
সুতরাং ইনফেকশন ছড়াবে না এক জায়গায় আটকে থাকবে এবং তার সাথে যদি আমরা আমাদের অ্যান্টি অ্যাকনি সিরামটা ইউজ করতে আরম্ভ করি তো অ্যান্টি অ্যাকনি সিরামটা আগেন এটা ওয়াটার বেসড যেটা আমি বলছিলাম বিকজ এটা আগেন ভেতরে পেনিট্রেট হয়ে জিনিসটাকে ড্রাই করে দেবে কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে ড্রাই তো করে দিল অ্যাটনি আউট সিরাম কিন্তু আর যাতে না বেরোয় সেইটা কিন্তু আমাদের নিজেদের হাতে যাদের পেম্পালের প্রবলেম ভীষণ এক্সেসিভ অয়েলি স্কিন যাদের তাদের কিন্তু খাবারের প্রতি লক্ষ্য দেওয়াটা খুব দরকার বিকজ যত অয়েল আমরা ইনটেক করব সেটা যাবে কোথায় বেরোবে তো কোথাও না কোথাও দিয়ে তো অয়েলটাকে কন্ট্রোল করতে হবে এবং অয়েল কন্ট্রোল করার জন্য খুব স্পাইসি ফুড ফ্রায়েড ফুড এগুলো যতটা অ্যাভয়েড করা যায় বাইরের খাবার এগুলো ততটা ভালো খেতে বারণ করছি না খাবো নিশ্চয়ই বাট একটু ব্যালেন্স করে ব্যালেন্সটা কে করবে আমি নিজে করব আমার জন্য কেউ করে দেবে না সুতরাং জ্ঞান দেওয়ার কোনো জায়গা নেই নিজেকেই নিজেকে বোঝানো যে একদিন যদি বাইরের খাবার খাই তো আগামী সাত দিন আমি প্রপার ফুড খাবো এক্সাক্টলি তো এটা এটা খুব হেলদি একটা রুটিন এটা মেনটেন করা আমার মনে হয় উচিত আর এটা এখন থেকেই শুরু করলে বাকি যে লাইফটা বেশ স্মুদই কাটবে ভালোই কাটবে স্কিনের তরফ থেকে তো এক্সেসিভ অয়েল খাবো না বাইরের খাবার খাবো না ফ্রুট সারা দিনে যে কোনো একটা সিজনাল ফ্রুট খাবো আর জল এইট লিটার্স আ ডে এটা সরি ফোর লিটার্স আ ডে সরি ফোর লিটার্স আ ডে এবং এটা একটু নিজে লক্ষ্য করে কমপ্লিট করতে হবে আস্তে আস্তে বাড়াও যাদের অভ্যেস নিয়ে একদম জল খাওয়া সেটা এনি ফর্ম অফ ওয়াটার হতে পারে লাসি হতে পারে জুস হতে পারে শরবত হতে পারে বাট আগেন যদি চিনি বেশি খাই সেটাকে আবার কন্ট্রোল করে নিতে হবে তো এটা নিজের হাতে ফুড হ্যাবিটসটা সম্পূর্ণ নিজের হাতে ট্রাস্ট মি এই এটা যদি আমরা মানে দিন পনেরো ফলো করি না যে ফুডটা ঠিক করে নিলাম স্কিন কেয়ারটা প্রপার করলাম দিনে অন্তত একটুখানি হলো আধ ঘন্টা এক ঘন্টা একটু ওয়াক করলাম মানে এক্সারসাইজের মধ্যে রইলাম দিন পনেরো করে দেখো ইউ উইল লাভ ইট মানে যে চেঞ্জটা দেখতে পাবে না আরও এনার্জি পেয়ে যাবে কাজ করা স্কিন ভালো হয়ে যাবে লোকে বলবে বা সুন্দর গ্লো করছে তোমার কাজ করার এনার্জি বেড়ে যাবে তোমার নিজের ওপর কনফিডেন্স বেড়ে যাবে যখন আমরা বলি না মানে সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র আমরা বলি এর মানে এই নাকি সুন্দরই হতে হবে নো একটা সুন্দর প্রেজেন্টেবল স্কিন ফেস কিন্তু অনেক কাজ করে দেয় তো ওটা ভালো রাখার দায়িত্বটাও তো আমাদের আর আমরা করব কি করে ওটা সিম্পল একটুখানি সিটিএম ক্লিনজিং টনিং ময়শ্চারাইজিং সানস্ক্রিন রাত্রেবেলা একটা নাইট কেয়ার আর প্রপার ফ্রু ফুড হ্যাবিটস তো এগুলো তো বুঝলাম একটা ব্যাপার হচ্ছে যে তৈলাক্ত ত্বক অয়েলি স্কিন যাদের সেটা তো দর্শকরা নিজেরাই বুঝতে পারেন বোঝা উচিত বলে আমি মনে করি যে তৈলাক্ত ত্বক মানে একটা তেল তেলে মুখ যাদের থাকে আর কি মানে তেল তেল তেলে যে একটা ব্যাপার আছে সেটা তারা বুঝতে পারেন যাদের তৈলাক্ত ত্বক নয় তাদের ক্ষেত্রে এরকম প্রশ্ন আসে তাহলে অ্যাসিনজিন মাখবো কেন গরমকালে স্পেশালি আমাদের এখানে অয়েল সিক্রিয়েশন লেভেল এমনি বেটার বেশি হয় সুতরাং ড্রাই স্কিনের ক্ষেত্রে ড্রাই স্কিনের ক্ষেত্রে হয় এবং ঘামের জন্য আমরা মোটামুটি সবাই মানে কষ্টেই থাকি গরমকালটা এবং সেই ব্যালেন্সটা সেই যাতে এক্সেসিভ ঘামটা না হয় এই কাজটা করে কিন্তু ভেটিভেরা বলে একটা প্রোডাক্ট যেটা স্কিনের জন্য একটা দারুণ জিনিস মানে ও স্কিনটাকে কুল ডাউন করে দেয় তো যখনই আমি নিম ভেটিভেরা অ্যাস্ট্রিনজেন্ট ইউজ করছি এটা স্কিনটাকে সঙ্গে সঙ্গে কুল ডাউন করে স্কিনের এক্সেস ময়লটা ময়লাটা বার করে দিচ্ছে যেটা স্কিন রিলিফ পায় ট্রাস্ট মি যারা ফেস ওয়াশ ট্রিটমেন্ট লাগে একদম ফেস ওয়াশ করার পর একটু নিম অ্যান্টি ভেটিভেরা অ্যাস্ট্রিনজেন্ট ইউজ করুন এবং ইউ উইল ফিল ফ্রেশ এবং আমি মেল ফ্রেন্ডসদেরও বলবো যারা শেভিং করেন শেভিং করার পর অনেকের লাল লাল দানা বেরোয় স্কিনে খুব ভালো উপকার পাবেন মানে আমি নিজেই বলি যে যাদের ড্রাই স্কিন গরম শীতকালে টোনার ইউজ করবেন বাট গরমকালে অ্যাস্ট্রিনজেন্ট ইউজ করবেন এটা নিজেরা ডিসাইড করে নেবেন বাট আমি কিন্তু থ্রু আউট দ্য ইয়ার অ্যাস্ট্রিনজেন্ট ইউজ করি বিকজ ওটা ইউজ করার পর আর ইচ্ছে করে না মানে মানে আই হ্যাভ টু ইউজ মানে এটা একদম রুটিনে পড়ে যাবে এবং ওইটাই বলছে যদি ওই দিন সাথে ইউজ করে নেওয়া যায় তাহলে কনফিডেন্সটা আপনিও পেয়ে যাবেন এইবারে আমাদের বিগত দিনে যারা বারবার করে প্রশ্ন করেছিলেন যে 
কি কি সমস্যা আমি বললাম যে হ্যাঁ সমস্যা তো নানান রকম থাকে যেমন সমস্যা একটা এই গ্রীষ্মকালটা পড়বে তারপরে আপনারা বলা শুরু করবেন বা গ্রীষ্মকালটা অলমোস্ট আপনারা একটা টাচটা পাচ্ছেন যে গরম লাগছে গরম লাগছে তারপরে শুরু হবে আমার রংটা কালছে হয়ে গেছে যেটা শীতকালে কিন্তু বেশি হয় অনেক বেশি গ্রীষ্মকালেও কিন্তু কম নয় এবং আমাদের এখানে এমনও ফোন পেয়েছি আমরা যে বয়স বাহান্ন তিপ্পান্ন তারা বলছেন যে সানস্ক্রিন ইউজ করি ঠিকই সানস্ক্রিনটা হয়তো আমার করেন না সানস্ক্রিনটাও একটু বুঝে সুঝে করা উচিত কিন্তু তারপরেও আমার কিন্তু একটা কালছে ভাব এসে যাচ্ছে দেখুন দুটো ব্যাপার খারাপ ধরনের সানস্ক্রিন মেখে যদি আপনি ঘোরেন তাৎক্ষণিক আপনাকে কিন্তু খুব ফর্সা লাগবে আয়নার সামনে কিন্তু আপনি খুব দ্রুত বুঝে যাবেন যে আপনার বার্ন হচ্ছে তো ওই রকম ধরনের কেমিক্যাল যুক্ত সানস্ক্রিন ব্যবহার না করাই আপনি জানি না বসুদা কী বলবেন এক দ্বিতীয় ব্যাপারটা হচ্ছে ছোট 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 কালচে কালচে দানা বলুন বা মুখটা ঝুরে একটা কালচে ভাব এসে যাওয়া এই ফোনগুলো কিন্তু আমরা খুব পাই বসুদা কী বলবেন এই ফোনগুলো আমরা তাদের থেকে পাই প্রসুন্দা যারা এখনও সাফায়ার ইউজ করেনি বিকজ যারা সাফায়ার ইউজ করে ফেলেছে তারা এস পি এফ থার্টি মানে দে উইল লাভ ইট অ্যাকচুয়ালি আমরা ফোনও পাই কি এস পি এফ থার্টিটাকে দিদি রাত্রেবেলা ইউজ করতে পারবো মানে এত ফ্রেশনেস দেয় এটা যেটা আমরা কিন্তু সব সময় চাই যে আমরা বাড়ির থেকে বেরোবো আর বাড়িতে যখন ফিরে আসবো অ্যাটলিস্ট আমার স্কিনটা যেন প্রেজেন্টেবল থাকে এবং স্কিন বার্ন না হয় এর থেকে বেশি তো একটা প্রোডাক্ট থেকে আমি কিছু রিকোয়ার করি না এর থেকে বেশি চাওয়ার কিছু নেই তো এস পি এফ থার্টি কিন্তু অনেক রকম কাজ করে বেসিক কাজ হলো সান প্রোটেকশান করা এটা তো করি তার সাথে এটা কি করে স্কিনে একটা নাইস একটা সুন্দর টেক্সচার প্রোভাইড করে যার ফলে আপনাকে একটা বেশ ফ্রেশ ফিলিং দেয় তারপরে এটা ঘাম হয় না এটা ইউজ করলে আপনি ঘামে চ্যাটচাটে হবে না সুতরাং ঘাম হবে না যখন যেহে মুহূর্তে আপনি বাইরে বেরোচ্ছেন আপনার স্কিন কালো হবে না মানে ঘামের সাথে ময়লা মিক্স করে যে টেক্সচারটা হয় অ্যাকচুয়ালি সেটা সব ভাইরাস এস পি এফ থার্টি ইউজ করলে হবে না প্লাস একটা এটা কাজ করে সেটা হলো যে ট্যানটা আপনার স্কিনে পড়েছে সেই ট্যানটাকে এ রিমুভ করে তো নতুন করে ট্যান পড়তে দেয় না প্লাস যে ট্যানটা অলরেডি পড়ে রয়েছে স্কিনে সেটাকেও এটা রিমুভ করে তো এটা একসাথে অনেকগুলো কাজ করে এবং কি বলবো সানস্ক্রিনের মানে ব্যাপারে এটা একটা রেভলিউশন সাফায়ারের এস পি এফ থার্টি দিস ইজ আ ইউনিক প্রোডাক্ট স্কিনে একদম লাইট ওয়েট মনে হবে না কিছু ইউজ করেছি ঘাম হবে না ইউ উইল ফিল গুড থ্রু আউট দ্য ডে সেটা কি মানে এলাকা ভিত্তিক ধরো আমরা যখন অনুষ্ঠান করছি এই সময়টা তোমার শিলিগুড়ির সময় ওখানে এত ভাই গরম পড়েনি তো আমরা তো এমন প্রোডাক্ট ইউজ করি না যে গরম শীত দুটো ব্যাপার খুব কমন একটা হচ্ছে পেটের গন্ডগোল আরেকটা হচ্ছে ত্বক বার্ন করা যেটা আপনারা বসুদার সঙ্গে তো অবশ্যই যোগাযোগ করছেন বা করেছেন ইত্যাদি আরেকটা ব্যাপার আমি নর্থ বেঙ্গল কেন টোটাল বাংলা বাংলার বাইরে বিভিন্ন জায়গায় যে ব্যাপারটা খুব বেশি করে উপলব্ধি করি তাদের প্রত্যেকেরই মনে হয় যে আমাদের আমার ঠিক ত্বকটা যা উচিত ছিল তাতে একটা গ্লোহীন হয়ে গেছে আচ্ছা উনিশ বছরের একটি মেয়ের কাছে কেন এটা আমি শুনব হ্যাঁ হতে পারে ফিফটি প্লাস বা সিক্সটি প্লাস তাদের গ্লো কমবে কারণ তাদের মধ্যে একটা শুষ্কতা আসবে বয়সের জন্য তারা সেই ফোনটাও করেন তবু তাদেরকে আমরা বলি যে ঠিক আছে তখন আমাদের খানিকটা তো বলতেই হয় যে তার বয়স অনুপাতে তাতে তাকে যাতে একটু তারুণ্যের মধ্যে রাখা যায় অসুবিধা কিছু নেই বহু ফিল্ম অ্যাক্টার অ্যাক্ট্রেস থেকে শুরু করে আমরা অনেক মহিলাকেই দেখেছি ঝকঝকে চকচকে বেশ সুন্দর ত্বক এবং এত ভালো ত্বক থাকে যে কৃষ্ণা বসু মারা গেলেন আমাদের সাংসদ ছিলেন এত ভালো ত্বক আমি খুব কম মহিলা দেখেছি এত বছর বয়সে মারা গেছেন নাইনটির উপর সেগুলো তারা মেনটেন করেছেন খাওয়া দাওয়া সেভাবে করেছেন কিন্তু একটা উনিশ বছরের মেয়ের কাছে কেন শুনব যে আমার গ্লোটা চলে যাচ্ছে ওটা তো গ্লো বাড়াবার বয়স ওটা তো গ্লো আসার বয়স সেই সময় চলে যাচ্ছে কেন যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি প্রসুন্দা কিছুটা আমাদের ধারণাও আছে ধারণাটা অনেক চেঞ্জ হয়েছে এখন যুগের সাথে সাথে স্কিন কেয়ার করাটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট 
স্কিনটা তো যেটা নিয়ে এসেছি সেটা তো সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে এবং সেটাকে যতদিন প্রেজেন্টেবল রাখা যায় ততই ভালো সুতরাং এই স্কিন কেয়ার ব্যাপারটা যত আগে থেকে শুরু করানো যায় যত আগে থেকে এই হ্যাবিটটা গ্রো করিয়ে নেওয়া যায় তত ভালো নিজের জন্য মানে একটা বাচ্চা যখন স্কুল যেতে আরম্ভ করছে তখন থেকে তার স্কিন কেয়ারের হ্যাবিট হওয়া উচিত আমি বলছি না তাকে সেই বয়সে স্ক্রাবিং করবে প্যাক লাগাবে নো মিনিমাম যে বেসিক সেন্স যেটা আমরা বাচ্চাদের দিই হাইজিনের হাইজিনের তো সেন্সটা আমরাই দিই বাচ্চাদের ব্রাশ করবে শ্যাম্পু করবে কম করবে পা পরিষ্কার করবে তা আমরাই দিই তো এটা যদি আমরাই শুরু করি যে একটা মিনিমাম স্কিন কেয়ার সেটা হলো ক্লেন্সিং টোনিং এবং অবশ্যই সানস্ক্রিন এই হ্যাবিটটা যদি আমরা বাচ্চাদের শুরু থেকে গ্রো করিয়ে দিতে পারি না তাহলে সে সময়ের সাথে সাথে জেনে যাবে যে নিজে স্কিনটাকে নিজেকেই কেয়ার করতে হবে এবং করবে এবং এটা করার জন্য কোনো এক্সট্রা টাইম কেউ কাউকে দেবে না নিশ্চয়ই না নিজেকেই বার করে নিতে হবে এই সময়টা নিজের জন্য বারবার বলছি স্কিনটা সবার আমাদের নিজেদের নিজস্ব এবং এটার কেয়ার করার পুরো 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 দায়িত্ব কিন্তু আমার একার আর কারুর নয় সুতরাং আমরা গাইডলাইন দিতে পারি আপনাকে হেল্প করতে পারি আপনি যে কোনো বয়সে এসে স্কিন কেয়ার শুরু করতে চান আমরা সবসময় আপনাদের পাশে আছি আর আমাদের হেল্পলাইন তো সুপ সুতরাং আমি হেল্পলাইনের এত প্রশংসা পাই প্রশ্ন মানে রিয়ালি ফিল ভেরি গুড কি ওরা রিয়ালি এত সুন্দর হ্যান্ডেল করে এবং এত সুন্দর হেল্প করে তো তারা সবসময় রয়েছে সবসময় হেল্প করার জন্য এনি টাইম ওয়ার্কিং আওয়ারে যে কোনো সময় ওদের ফোন করুন ওনারা যে কোনো বয়স যে কোনো সময় হেল্প আপনারা আমাদের সবার থেকে পান বাট এই ইচ্ছেটা আপনার নিজের ইচ্ছেটা তো আপনার নিজেকে গ্রো করতে হবে এবং বাড়ির ছোট সদস্যদের থেকেই আপনারা এই কাজটা শুরু করতে পারেন যত আগে থেকে এই ইচ্ছেটা তাদের মধ্যেও আপনারা ঢুকে দিতে পারেন সবশেষ প্রশ্ন যেটা থাকে সেটা হচ্ছে কি তরুণ সমাজের এখন তো সব বয়সেই আমাদের বয়সের লোকেরা আমাদের সোশ্যাল নেটওয়ার্ক একটা নেশা থাকে তবে একটা ব্যাপার হচ্ছে যে যাদের একটু ম্যাচিউড এজ তাদের কাজকর্ম থাকে অফিস থেকে কাছে থেকে অত বেশি করতে পারে কিন্তু ইয়াং জেনারেশন তারা অনেক রাত জেগে এই ব্যাপারটা করে তারা পড়াশুনো করেন তার সাথে সাথে পড়াশুনো করে চলে তারা হয়তো শুরু করলেনই রাত্রিবেলা এগারোটা বারোটা থেকে এবং সেটা চললো দেড়টা দুটো অবধি ঘুমটা কমে যায় চোখে একটা বাজে এফেক্ট পড়ে কন্টিনিউসলি তো আমাদের তো চোখের খুব ভালো ট্রিটমেন্ট আছেও হ্যাঁ জাস্ট আন্ডার আই জেলটা চোখের চারপাশে ইউজ করে নিয়ে ভালো লাগে আমাদের তো সবকিছুরই একটা নির্দিষ্ট সময় হওয়া উচিত আমার মনে হয় ঘুমেরও একটা নির্দিষ্ট সময় হওয়া উচিত দিনে আট ঘন্টা ঘুমের কোনো সাবস্টিটিউট কিন্তু নেই কোনো পিল নেই আপনি খেয়ে নিলেন আর আট ঘন্টা আপনার না ঘুমলে চললেন না এটা কিন্তু চলবে না মানে এটা শরীরের এটাও তো একটা যন্ত্র দিস অলসো নিড আর রেস্ট আর আপনি যখন একমাত্র চোখ বন্ধ করে ঘুমোচ্ছেন তখনই আপনার পুরো সিস্টেমটা কিন্তু রিল্যাক্স হবার টাইম পায় সুতরাং আপনি শুয়ে যদি আপনি মোবাইল সার্ফিং করছেন তো আপনার মনে হচ্ছে আপনি রেস্ট নিচ্ছেন আপনি কিন্তু রেস্ট নিচ্ছেন না বিকজ আপনার ব্রেন কিন্তু অ্যাক্টিভেট তো ওই ব্রেনটা ওটাই তো মেন জংশন অ্যাকচুয়ালি ওটাকে তো কুল ডাউন হওয়ার টাইম দিতে হবে ওই আট ঘন্টা রেস্টের কিন্তু কোনো সাবস্টিটিউট নেই ওটা নিজেকে দিতে হবে এবং নিজেই ওটা মেনটেন করতে হবে একেবারে শেষে জানাই যে আমাদের ফোন নাম্বার যাচ্ছে এই ফোন নাম্বারে আপনার ফোন করে হেল্প করতে পারেন অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি আরেকটা কথাও বলে দেবো যে এই ফোন নাম্বারের হেল্প শুধু নয় যাদের যাদের অঞ্চলে সাফায়ার পাওয়া যায় না এই ফোন নাম্বারে আপনারা কিন্তু ফোন করলে আপনার বাড়িতে প্রোডাক্ট পৌঁছে যাবেই যাদের যাদের এলাকাতে হোম ডেলিভারি প্রয়োজন আছে তারা এই ফোন নাম্বারে ফোন করেন যে দিদি বা দাদা যারাই ফোন দেবেন আমাদের এলাকাতে কোনো সাফায়ার পাচ্ছি না আমরা পাঠিয়ে দেবো এবং তার জন্য আপনাকে কোনো এক্সট্রা পেমেন্ট করতে হবে না যা প্রোডাক্টের দাম সেটা দিলেই যথেষ্ট সেভাবেই তারা চুক্তিবদ্ধ হয়ে রয়েছে বিভিন্ন কুরিয়ার সার্ভিস এর সঙ্গে এবং প্রোডাক্ট আপনার বাড়িতে প্রতিটি প্রোডাক্ট যে কোনো প্রোডাক্ট আপনার বাড়িতে পৌঁছে যাবে ফলে আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয়টা ছিল যারা সদ্য পরীক্ষা টরীক্ষা দিয়ে উঠেছ আরেকটু সুন্দর থাকো এই স্লোগানটুকু দিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করছি ভালো থাকবেন নমস্কার